হ্যালো গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই দেশ ফ্যামিলি আমি আজকে আপনাদের সাথে ইলিশ মাছের একটি রেসিপি শেয়ার করব ইলিশের ঝুড়ি ভাজা মাছ যখন একটু নরম হয়ে যাবে শুধু ইলিশ মাছ না যে কোনো মাছ যখন নরম হয়ে যাবে ফেলে দেওয়ার থেকে আপনারা যদি এই রেসিপিটা ট্রাই করেন এভাবে রান্না করেন আমার মনে হয় ভালো লাগবে তাহলে চলুন দেখে আসি কিভাবে রান্না করি আমি এখানে দুইটা বড় বড় আনিয়ান কুচি করে নিছি আর চারটা গ্রিন চিলি নিছি কুচি করে চিলিগুলো অনেক ঝাল তাই চারটা নিলাম আমি এখানে টারমারিক পাউডার রেড চিলি পাউডার কিউমেন পাউডার আর কোরিয়ান্ডার পাউডার নিয়ে নিছি আমার আজকে রেসিপিটাতে শুধু এগুলোই লাগবে আমি এখন পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে মাছটিকে মাখিয়ে নিচ্ছি আমি এখন একটি প্যানের মধ্যে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিব আর তেলগুলো গরম হওয়া পর্যন্ত একটু ওয়েট করব তেলটা সামান্য গরম হওয়ার পর আমি গ্রিন চিলিগুলো আগে দিয়ে দিব তেলে তারপর আনিয়ান কুচিগুলো দিয়ে ভালো করে মিক্স করে দিব যখন আনিয়নগুলো এরকম ব্রাউন হয়ে আসবে ভাজা ভাজা হয়ে যাবে তখন আমি সব স্পাইসগুলো এর মধ্যে দিয়ে দিব স্পাইসগুলো দেওয়ার পর আমি পেঁয়াজের সাথে স্পাইসগুলো ভালো করে মিক্স করে নেব আর একটু ভাজা ভাজা করব আমি এখানে এখন সামান্য একটু গরম পানি অ্যাড করব যাতে মশলাটা পুড়ে না যায় এখন আমি ভালো করে মিক্স করে দেব দিয়ে ভালো করে মশলাটাকে কষিয়ে নেব আমি এখন এখানে একটু লবণ অ্যাড করব করার পর মশলাটাকে আর একটু ভালোভাবে কষিয়ে নিব এখন আমি মাছগুলোকে এখানে আস্তে আস্তে বসিয়ে দিব মাছগুলো যাতে একটু মশলার সাথে কষানো হয় ভাজা ভাজা হয় মাছগুলোকে ঢাকনা দিয়ে রাখবো আমি এক দুই মিনিট তারপর একটু আবার উল্টিয়ে দিব দেওয়ার পর মাছগুলোকে আবার কিছুক্ষণ ঢেকে রাখবো তারপর আমি একটু গরম পানি অ্যাড করব যাতে মাছগুলো সিদ্ধ হয় মাছগুলো সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত ওয়েট করব ঢাকনা দিয়ে যখন মাছগুলো সিদ্ধ হয়ে যাবে রান্না হয়ে যাবে তখন আমি আস্তে আস্তে চামচ দিয়ে মাছগুলোকে ভেঙে দেবো আর নাড়লে এগুলো অটোমেটিক ভেঙে যাবে নরম ভাজবো তারপর যতক্ষণ পর্যন্ত না পানিটা শুকায় যায় পানি শুকানোর পর আমি আস্তে আস্তে মাছগুলোকে ভাজবো ভাজার পর লাল লাল করে ফেলবো লাস্টে আমি একটা মশলা অ্যাড করব সেটাই হচ্ছে আসল স্বাদ এই রেসিপির মাছের যে গন্ধটা ওটা চলে যাবে তান্দুরি এই তান্দুরি মশলাটা আমি এক চামচ এখানে দিয়ে দিব মশলাটা দেওয়ার পর আমি আর কিছুক্ষণ ভাজা করব একদম কালো ঝরঝরে হওয়া পর্যন্ত তারপরে যখন এটা একদম কালো ঝরঝরে হয়ে যাবে তেল বের হয়ে আসবে তখনই রেডি হয়ে যাবে আমাদের ইলিশ মাছের ঝুড়ি ভাজা যে মাছগুলো একটু নরম হয়ে যেত মা এগুলো কম দামে কিনতে পারার কারণে মাছগুলো নিয়ে আসতো আমাদের জন্য আজকে তোমার রেসিপিটা খেয়ে সেই ছোটোবেলার কথা মনে পড়ে গেছে থ্যাংক ইউ সো মাছ তোমাকে অনেক ধন্যবাদ আর খুবই ভালো লাগতেছে খুবই সাথ হয়েছে আমি এখনো বুঝতে পারতেছি না এটা কে কে মাছ না কে
लाइक